Estas son las noticias que no pueden esperar hasta mañana. Luka Modric habló para el sitio oficial del Real Madrid sobre cómo ve el medio campo merengue luego de la salida de Casemiro. Lo veo muy bien, Real Madrid este año. Creo que, que hemos empezado muy, muy bien. Medio campo, yo creo que en general tenemos un equipo muy fuerte, pero como me preguntas por el medio campo, se nos fue un, un jugador muy importante para nosotros, que era Casimiro. Pero creo que aquí tenemos muchos jugadores y buenos para, para suplirlo, para hacerlo bien. Según la cadena COPE, hay negociaciones avanzadas entre el español y el rayo vallecano por el traspaso de Raúl de Tomás. El club de Vallecas pagaría alrededor de 12 millones de euros por el 70% de la ficha del jugador, que se incorporaría a los entrenamientos de su nuevo equipo desde el lunes. Sin embargo, el delantero podría jugar hasta enero. Galtier rechazó la posibilidad de darle minutos a Keylor Navas en la portería del Paris Saint-Germain. Un cambio entre Navas y Donnarumma, no. No soy el tipo de entrenador que rota entre dos porteros, dijo en rueda de prensa. Xavi no quiere que su equipo piense aún en el partido contra el Bayern. Ahora estamos concentrados en el Cádiz, no debemos pensar en la Champions ahora. Entiendo la euforia después del 5-1 frente al Victoria, pero debemos seguir trabajando. Mañana tenemos tres puntos muy importantes que ganar. Barcelona nunca para, apuntó previo al partido de este sábado por la Liga. Kingsley Coman, delantero del Bayern, se perderá el partido contra el Barcelona debido a una lesión muscular en el entrenamiento. Será baja por alrededor de tres semanas. El jugador tampoco podrá estar en el próximo partido de Francia, agrega Le Equipe. Julian Nagelsmann habló de cómo él y su equipo cambian el chip entre la Champions y la Bundesliga. Hinwollen, ähm, demnach ja, sind wir da auch gefordert, schnellstmöglich wieder auf die linke Spur und dann auch aufs Gaspedal zu gehen. Wir werden ja auch um die Spannung maximal hochzuhalten ein bisschen rotieren. Ähm, wir haben natürlich auch nicht viel Zeit. Samstag, Dienstag ist ein enger Zeitplan. Jetzt Mittwoch, Samstag ist okay, aber wir müssen natürlich immer Wenn du so viel Spiel hast, ein bisschen vorausschauen, sprich, es wird einige Wechsel geben. Hola, ¿qué tal, amigos de Crack? Saludos desde Roma. Está a punto de comenzar la jornada 6 de la Serie A. Inter, Juve y Milan vienen de malos resultados en las competiciones europeas, pero este no es el caso del Nápoles. Los de Spalletti consiguieron marcarle cuatro goles al mismísimo Liverpool en el estadio Diego Armando Maradona, el primero de Giovanni Simeone con la camiseta del Nápoles y en Champions. Y no nos olvidemos del gran Cuarasquelia, que ha sido el golpe de este verano y además ha sido nombrado el mejor jugador del mes. Diego Costa ha pasado el reconocimiento médico con el Wolverhampton. Solamente falta el anuncio oficial por parte del club. El jugador ya entrena con los demás jugadores de los Wolves. El Liverpool comunicó que toda la comida fresca que se preparó para el juego pospuesto de este sábado será donada a organizaciones benéficas de la comunidad local. A casi dos meses del Mundial se dio a conocer la lista de convocados de Brasil. Solamente por mencionar a algunos atacantes, el histórico Anthony, no jugador del Manchester United, por supuesto Neymar, tal vez la sorpresa de Roberto Firmino, Mateus Cuña del Atlético de Madrid, Pedro, jugador del Flamengo que está en gran estado de forma. Pero como se dijo, también hay algunas ausencias que hacen que más de alguno levante su ceja. Tal vez la más importante de ellas, la del delantero del Arsenal, Gabriel Jesús, o de su mismo compañero, Gabriel Martinelli. Y otra ausencia que al menos respecto al nombre llamó la atención es la de Dani Alves, jugador de los Pumas de la Universidad Autónoma de México. Con el partido en el que el Al-Hilal de Arabia le ganó por penaltis al Samalek de Egipto, quedó inaugurado el estadio Lusail Iconic de Doha. Tiene capacidad para 80.000 espectadores y será el escenario de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, además del partido entre México y Argentina, entre otros. En actividad de la Ligue 1, el Lens venció 1 por 0 al Troyes y quedó como único líder hasta el momento con 17 puntos. Chequen lo que pasa cuando fans del United se encuentran por casualidad a Erling Haaland caminando por las calles de Manchester. Yeah, United. <risa> Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado y nos vemos en el próximo video.